Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển Qua những bài trước, chắc Nị cũng đã thấy được tình hình bất ổn của thế giới vào đầu thế kỷ 20 Công nghệ thay đổi tất cả, hai cuộc chiến tranh thế giới nổ ra và sự trỗi dậy của nước Mỹ Thời nào thì nhạc nấy, điều này cô vẫn nhấn mạnh với Nị từ đầu đến giờ Giờ quay trở lại với hoạt động ngắm tranh học nhạc ha Đây, đây là một bức tranh theo chủ nghĩa tả thực Còn đây như mình đã biết, đây là bức bình minh của Monet, người mở đầu trường phái ấn tượng. Còn đây, đây là những gì xảy ra ở thế kỷ 20. Đầu tiên, trường phái lập thể của Picasso. Tiếp theo, trường phái biểu hiện với tranh của Munch. Và cuối cùng là trường phái trụ tượng với một tác phẩm của Malevich. Nỉ cũng có thể thấy hội họa bây giờ thay đổi và biến hóa thế nào so với trước đây rồi đó. Và âm nhạc... Cũng có nhiều biến hóa y như vậy Người ta gọi chung trường phái âm nhạc thời kỳ này là trường phái âm nhạc hiện đại Modernism Với những người đã từng nghe nhạc cổ điển Chỉ cần nghe tới cụm từ hiện đại này thôi là người ta đã chạy xa cả dặm luôn Do âm nhạc thời kỳ này cần nhiều nỗ lực hơn để khám phá chứ không như những thời kỳ trước Cho nên với những người mới bắt đầu nghe nhạc cổ điển Cô vẫn khuyến cáo là không nên bắt đầu bằng âm nhạc thời kỳ này Nhưng mà không sao Hôm nay cô sẽ từ từ giới thiệu cho Nị yên tâm rồi sẽ ổn thôi. Mình bắt đầu với nhà soạn nhạc người Nga Igor Stravinsky. Ông sống cùng thời với Shostakovich nhưng ông lại chọn sang Mỹ để có thể phát triển phong cách âm nhạc tự do của mình. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là vở ballet Rite of Springs. Tiếng Việt nghĩa là lễ bái mùa xuân. Thì vào lần công diễn đầu tiên á Tác phẩm này đã gây một cú sốc toàn thế giới. Để biết sốc như thế nào á thì vợ tưởng tượng nha. Tất cả khán giả lúc đó tới xem buổi biểu diễn đều đang nghĩ mình sẽ xem một cái vở ba lê Nga truyền thống kiểu như của Tchaikovsky. thì cũng ba lê cũng một nhà soạn nhạc người nga nhưng á, sau cùng đây là những gì họ được xem và nghe sốc không nị <cười> lần đó khán giả sốc tới mức có nhiều người đã tức giận bỏ về giữa chừng 
hoặc tệ hơn nữa là la ó và rượt theo Stravinsky sau buổi diễn để xử ổng. <cười> cũng không phải ai nghe nhạc cổ điển cũng đầy yên tĩnh đâu nha nị. <cười> Nhưng đối với Stravinsky, ông lại rất vui vì điều đó. Vì mục đích của ông là tạo ra một cú sốc lớn để thu hút sự chú ý của khán giả vào phong cách âm nhạc mới lạ này. Sở dĩ, mình thấy khó nghe là vì Stravinsky sử dụng những hợp âm rất chói tai. Ông không phải sáng tác đại đâu nha. Đầu tiên, ông sẽ kết hợp hai hợp âm thuận tai, ví dụ như hợp âm 3 sau đây. Rồi, cái hợp âm 7 này. Cả hai đều nghe rất quen thuộc đúng không nị? Nhưng mà khi cả hai đánh cùng một lúc thì sẽ thành ra như vậy. Thì đó, đó là cách ông sáng tác. Nhờ cú sốc vào buổi công diễn đầu tiên đó, tác phẩm Rise of Spring này đã đến tay của Walt Disney. Người sau đó đã sử dụng bản này làm bản nhạc nền cho phim hoạt hình Fantasia và cũng đồng thời đưa trường phái hiện đại này đến với đông đảo công chúng. Nếu nghĩ thấy nhạc của Stravinsky chưa khó nghe lắm thì giờ cô sẽ giới thiệu tiếp cho nghị một nhà soạn nhạc khác Tên ông là Arnold Schoenberg Một nhà soạn nhạc người Mỹ gốc áo Ông nhận thấy âm nhạc có điệu tính truyền thống đã hết đường khai thác nên ông sáng tạo ra một thể loại âm nhạc mới tên là âm nhạc vô điệu tính tức là không có hòa âm hay hợp âm gì ăn khớp với nhau hết và không có bất cứ luật lệ gì luôn thì để sáng tác được như vậy á Ông đã tự sáng tạo ra hệ thống 12 âm của riêng mình Đầu tiên á, là mình sẽ có 12 nốt sau đây Sau đó ông sẽ chọn ngẫu nhiên từng nốt trong bộ 12 nốt này Rồi chơi lần lượt từng nốt và sắp xếp Sao cho không có nốt nào trùng nhau Khi nào á, hết nốt rồi á, thì lại bắt đầu lại từ đầu Chạy xuôi, chạy ngược gì cũng được Thì sau cùng á, một bản nhạc hoàn chỉnh á, nó sẽ ra như này
thôi nghe như đó thôi thì điểm khác biệt giữa Schoenberg và Stravinsky là ở chỗ Stravinsky sử dụng những hợp âm truyền thống và phối hợp nó một cách tréo ngoe nhất có thể còn Schoenberg thì ông sẽ xé lẻ các nốt thành một hệ thống 12 nốt và kết hợp ngẫu nhiên với nhau Hệ 12 âm của Schoenberg đã từng được một số nhà soạn nhạc sử dụng vào thời kỳ đó Nhưng đến khoảng thập niên 70 thì nó chính thức rơi vào dĩ vãng Đó là về phía những nhà soạn nhạc Còn đa số công chúng đều chưa từng đón nhận dòng nhạc này Vì những nghịch âm mà nó tạo ra đều đi ngược lại với tự nhiên Điều thú vị là con người mình từ khi sinh ra đã có sự dễ chịu với những âm thanh kiểu như vậy Và có những âm thanh nó nghe rất chói tai một cách tự nhiên, kiểu như vậy. Người ta gọi đó là những âm nghịch tai. Những nhạc sĩ trước đây cũng có lúc từng sử dụng những hợp âm nghịch, nhưng thường sau đó họ sẽ chuyển lập tức về hợp âm thuận. Ví dụ như cái đoạn sau của Chopin, nghe lại nha. Thì nghĩ thấy không, lúc chuyển qua âm thuận cảm giác rất là dễ chịu, như một tiếng thở phào nhẹ nhõm, như ánh sáng cuối đường hầm vậy đó. Đó là lý do âm nhạc cần phải tuân theo luật lệ. Vì ngạc nhiên thay, con người mình dù rất khao khát tự do, nhưng lại thấy dễ chịu với những âm thanh có luật lệ. Thì sau cùng, chính Stravinsky trong một lần phỏng vấn cũng thừa nhận đại ý như sau. Đối với những nhà soạn nhạc nói riêng và với loài người nói chung, không có gì đáng sợ bằng sự tự do tuyệt đối Và Schoenberg với hệ mê cung 12 âm Đã lùi vào dĩ vãng của mình Là một minh chứng cho việc Một người bị cầm tù Bởi chính sự tự do tuyệt đối của mình Bài hôm nay ngừng lại tại đây hay nị Hy vọng qua bài này á Nghĩ có thể học được nhiều Từ một trường phái âm nhạc tương đối khó nghe Giờ để kết thúc á Cô mời nị nghe một tác phẩm của Schoenberg Vào cái thời mà ông chưa có đi theo phong cách À, vô điều tính và cũng chưa đòi hỏi sự tự do tuyệt đối nghe thử nha mong nị thành người đàng hoàng bye nị